നമസ്കാരം വാർത്തകൾ വേഗത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം മൂന്നാമത് കൊറോണ സ്ഥിരീകരിച്ച വിദ്യാർത്ഥിയുടെ ആരോഗ്യനില തൃപ്തികരം വുഹാനിൽ നിന്നെത്തിയ വിദ്യാർത്ഥി കാഞ്ഞങ്ങാട് ജില്ലാ ആശുപത്രിയിലെ ഏകാന്തവാടി ജില്ലയിൽ ആകെ എൺപത് പേർ നിരീക്ഷണത്തിൽ കാസർഗോഡ് സ്വദേശിക്കടക്കം മൂന്ന് പേർക്ക് കൊറോണ ബാധ സ്ഥിരീകരിച്ച കാര്യം ആരോഗ്യമന്ത്രി നിയമസഭയെ അറിയിച്ചു കർശന നിരീക്ഷണം തുടരും കാസർഗോഡ് ചികിത്സയിലുള്ള വിദ്യാർത്ഥിയുടെ ആരോഗ്യനില തൃപ്തികരമാണെന്നും ആരോഗ്യമന്ത്രി കൊറോണ സ്ഥിരീകരിച്ച സാഹചര്യത്തിൽ കാസർഗോഡ് ജില്ലയിൽ ആരോഗ്യവകുപ്പ് പൂർണ്ണ സജ്ജമാണെന്ന് ജില്ലാ കളക്ടർ ഡി സജിത്ത് ബാബു ജില്ലയിൽ എൺപത് പേർ വീടുകളിൽ നിരീക്ഷണത്തിലുണ്ട് അഞ്ചുപേരുടെ സാമ്പിൾ അയച്ചതിൽ നാലുപേരുടെ പരിശോധനാ ഫലം ലഭിക്കാനുണ്ട് ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറും പ്രവർത്തിക്കുന്ന കൺട്രോൾ റൂം പ്രവർത്തനം തുടങ്ങിയെന്നും കളക്ടർ തൃശൂരിലും ആലപ്പുഴയിലും ചികിത്സയിലുള്ളവരുടെ ആരോഗ്യനിലയും തൃപ്തികരമാണെന്ന് ആരോഗ്യമന്ത്രി ചൈനയിൽ നിന്ന് തിരിച്ചെത്തിയവര് രോഗലക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ടാകാൻ ഇടയുണ്ടെന്നും ആരോഗ്യമന്ത്രി നിയമസഭയിൽ പറഞ്ഞു മൂന്ന് പേർക്ക് കൊറോണ സ്ഥിരീകരിച്ച സാഹചര്യത്തിൽ വിമാനത്താവളങ്ങളിൽ പരിശോധന ശക്തമാക്കുമെന്നും ആരോഗ്യമന്ത്രി തുറമുഖങ്ങളിലടക്കം പരിശോധന കർശനമാക്കുമെന്നും കെ കെ ശൈലജ നിയമസഭ കൊറോണ കേസുകൾ ഇനിയും കൂടാനിടയുണ്ടെന്നും ആരോഗ്യമന്ത്രി കെ കെ ശൈലജ ഇനിയും പോസിറ്റീവ് കേസുകൾക്ക് സാധ്യതയുണ്ടെന്നും ആരോഗ്യമന്ത്രിയുടെ മുന്നറിയിപ്പ് കൊറോണ വൈറസ് ബാധയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ സംസ്ഥാനത്ത് ആകെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് പേർ നിരീക്ഷണത്തിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തിനാല് പേർ വീടുകളിലും എഴുപത്തിയഞ്ച് പേർ വിവിധ ആശുപത്രികളിലുമാണ് ഉള്ളത് നൂറ്റിനാല് സാമ്പിളുകൾ പരിശോധനയ്ക്കായി അയച്ചു ആലപ്പുഴയിലും തൃശൂരിലുമുള്ള രോഗികളുടെ ആരോഗ്യനിലയിൽ പുരോഗതി ആലപ്പുഴ മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ ചികിത്സയിൽ കഴിയുന്ന വിദ്യാർത്ഥിക്ക് കൊറോണ വൈറസ് ബാധ സ്ഥിരീകരിച്ചതോടെ ജില്ലയിൽ പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഊർജിതം കളക്ടറേറ്റിൽ കൺട്രോൾ റൂം തുറന്നതിനൊപ്പം തദ്ദേശ തലത്തിൽ ബോധവൽക്കരണ പരിപാടികളും ആരംഭിക്കാൻ തീരുമാനം വൈറസ് ബാധിച്ച മൂന്ന് പേരും സഹപാഠികളും ഒന്നിച്ച് യാത്ര ചെയ്തവരും വുഹാനിൽ നിന്ന് പോരുമ്പോൾ തന്നെ മൂന്ന് പേർക്കും രോഗബാധ ഉണ്ടായിരുന്നോ എന്ന് സ്ഥിരീകരിക്കാനുള്ള തീവ്രശ്രമത്തിലാണ് ആരോഗ്യവകുപ്പ് മറ്റുള്ളവർക്ക് രോഗബാധിതയായ ഒരാളിൽ നിന്ന് പകർന്നതാണെങ്കിൽ കൂടുതൽ ജാഗ്രത പേണ്ടെന്നും വിലയിരുത്തും മൂന്ന് പേർക്കും വൈറസ് ബാധയുണ്ടായത് വുഹാനിൽ വെച്ചു തന്നെയാണെങ്കിൽ ഇവരെ ഏകാന്ത ചികിത്സയ്ക്ക് വിധേയമാക്കുന്നതിലൂടെ രോഗം നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയും ഒരാളിൽ നിന്ന് മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് പകരുന്ന സാഹചര്യമാണ് ഉണ്ടായതെങ്കിൽ യുദ്ധസമാന നടപടികൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടി വരുമെന്നും ആരോഗ്യവകുപ്പ് കണ്ണൂർ മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ ഒരാൾ കൂടി നിരീക്ഷണത്തിൽ ജപ്പാനിൽ നിന്ന് വന്നയാളെയാണ് ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചത് രണ്ടു പേരാണ് കണ്ണൂർ മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ നിരീക്ഷണത്തിലുള്ളത് ചൈനയിൽ നിന്ന് മടങ്ങിയെത്തിയ കുട്ടികൾ ഡൽഹിയിൽ കഴിയുന്നതിൽ ആശങ്ക പങ്കുവെച്ച മാതാപിതാക്കൾ എത്രയും വേഗം കുട്ടികളെ കേരളത്തിൽ എത്തിക്കും അഞ്ചോളം പേർ ഒരു മുറിയിലാണ് കഴിയുന്നതെന്ന് മാതാപിതാക്കൾ ഡൽഹിയിൽ കുട്ടികൾ കഴിയുന്ന സാഹചര്യങ്ങളിൽ തൃപ്തിയില്ലെന്നും മാതാപിതാക്കൾ പൊതു കക്കൂസ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വരുന്നതിലും ആശങ്ക കുട്ടികളെ കേരളത്തിൽ എത്തിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് മുഖ്യമന്ത്രിക്കും ആരോഗ്യമന്ത്രിക്കും രക്ഷിതാക്കൾ അപേക്ഷ നൽകി കൊറോണ വൈറസ് ബാധയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ കേന്ദ്ര സർക്കാർ മന്ത്രിതല കർമ്മസമിതി രൂപീകരിച്ചു ആഭ്യന്തര സഹമന്ത്രി ജി കിഷൻ റെഡ്ഡി തലവനായ സമിതിയിൽ മന്ത്രിമാരായ ഹർഷവർദ്ധൻ സ്മൃതി ഇറാനി ഹർദീപ് സിംഗ് പുരി എന്നിവരാണ് മറ്റംഗങ്ങൾ സമിതി രൂപീകരിച്ചത് വിവിധ വകുപ്പുകളുടെ പ്രവർത്തനം ഏകോപിപ്പിക്കാൻ കൊറോണ വൈറസ് ബാധയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കേന്ദ്ര ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയം പുതിയ യാത്രാ അഡ്വൈസറി പുറത്തിറക്കി ചൈനീസ് പൌരന്മാർക്ക് ഇന്ത്യയിലേക്കുള്ള വിസ നൽകുന്നത് താൽക്കാലികമായി നിർത്തിവെച്ചു ചൈനയിൽ നിന്നെത്തിച്ച അറുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തിയഞ്ച് പേർ ഹരിയാനയിലെ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ തുടരുകയാണ് നിരീക്ഷണത്തിൽ കഴിയുന്നവരിൽ നൂറ്റി പതിനഞ്ച് പേർ മലയാളികളും ചൈനയിൽ മരിച്ചവരുടെ എണ്ണം മുന്നൂറ്റി അറുപത്തൊന്നായി ഇന്നലെ മാത്രം ചൈനയിൽ അൻപത്തിയേഴ് പേർ മരിച്ചതായാണ് റിപ്പോർട്ട് ഇതോടെ ഫിലിപ്പൈൻസിലെ ഒരാൾ ഉൾപ്പെടെ കൊറോണ ബാധയിൽ മരിച്ചവരുടെ എണ്ണം മുന്നൂറ്റി അറുപത്തിരണ്ടായി ചൈനയിൽ വൈറസ് ബാധിച്ചവരുടെ എണ്ണം പതിനേഴായിരം കടന്നു കൊറോണ ബാധ സംബന്ധിച്ച സ്ഥിതിഗതികൾ ചർച്ച ചെയ്യാൻ ജി സെവൻ രാജ്യങ്ങൾ ജർമ്മനിയിൽ യോഗം
ലോകരാജ്യങ്ങൾ സ്വന്തം പൗരന്മാർക്ക് ചൈനയിലേക്ക് യാത്ര ചെയ്യുന്നതിന് ഏർപ്പെടുത്തിയ നിയന്ത്രണം തുടരും കൊറോണ വൈറസ് ബാധ ഇന്ത്യയിലെ മത്സ്യക്കയറ്റുമതിയിലും ആശങ്ക സൃഷ്ടിക്കുന്നു രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ച ശേഷം ചൈനയിലേക്കുള്ള മത്സ്യക്കയറ്റുമതിയിൽ വലിയ ഇടിമുണ്ടായി കൊച്ചിയിൽ നിന്നുൾപ്പെടെ വലിയ തോതിൽ ചൈനയിലേക്ക് മത്സ്യം കയറ്റി അയക്കുന്നുണ്ട് കൊറോണ എന്ന വൈറസ് ഉണ്ടെന്ന് തെളിയിക്കാൻ വെല്ലുവിളിച്ച് പ്രകൃതി ചികിത്സകൻ ജേക്കബ് വടക്കഞ്ചേരിയുടെ വീഡിയോ സന്ദേശം നിപ്പ കാലത്തും അങ്ങനെ ഒരു വൈറസ് ഇല്ലെന്ന് പ്രചരിപ്പിച്ചതിന് ജേക്കബ് വടക്കഞ്ചേരിക്കെതിരെ കേസെടുത്തിരുന്നു മൂന്ന് ദിവസം മുൻപാണ് ജേക്കബ് വടക്കഞ്ചേരി സ്വന്തം ഫേസ്ബുക്ക് പേജിൽ വീഡിയോ സന്ദേശം പോസ്റ്റ് ചെയ്തത് ഇരുപത്തിരണ്ട് മിനിറ്റ് ദാരികമുള്ള വീഡിയോയിൽ പരസ്പര വിരുദ്ധമായ ചോദ്യങ്ങൾ ഉന്നയിക്കുന്ന വടക്കഞ്ചേരി ആരോഗ്യവകുപ്പിന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങളെ പരിഹസിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ഈ വീഡിയോ വ്യാപകമായി പ്രചരിച്ച സാഹചര്യത്തിൽ ശക്തമായ നടപടി വേണമെന്ന് ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർ ശാസ്ത്രത്തെയും ആധുനിക വിജ്ഞാനത്തെയും ചോദ്യം ചെയ്ത് തെറ്റിദ്ധാരണ പരത്തുന്നതിനെതിരെ ഇന്ത്യൻ മെഡിക്കൽ അസോസിയേഷൻ രംഗത്ത് വ്യാജ പ്രചാരണത്തിനെതിരെ ഡോക്ടർമാരെ ഉപയോഗിച്ച് സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ സന്ദേശങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിക്കും തിരുവനന്തപുരം എം ജി കോളേജിലെ എസ് എഫ് ഐ പ്രവർത്തകനെ എ ബി പി പ്രവർത്തകർ ക്രൂരമായി മർദ്ദിക്കുന്നതിന്റെ സി സി ടി വി ദൃശ്യങ്ങൾ ന്യൂസ് എയ്റ്റീന് എസ് എഫ് ഐ പ്രവർത്തകൻ കൌശിക്കിനാണ് ഇന്നലെ രാത്രി ക്രൂരമർദ്ദനമേറ്റത് കൌശിക്കിനെ മർദ്ദിച്ചത് സംഘം ചേർ എം ജി കോളേജിലെ അക്രമത്തിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് എസ് എഫ് ഐ നേതൃത്വത്തിൽ വിദ്യാർത്ഥി മാർച്ച് നിരവധി വിദ്യാർത്ഥികൾ സമരത്തിൽ പങ്കാളികളായി തന്നെ ആക്രമിച്ചതിന്റെ ദൃശ്യങ്ങൾ വനിതാ ജഡ്ജിയുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ നടി കണ്ടു അക്രമികൾ ഉപയോഗിച്ച വാഹനങ്ങളും കോടതിക്ക് മുന്നിൽ നടി തിരിച്ചറിഞ്ഞു നടൻ ദിലീപ് അടക്കം കേസിലെ എല്ലാ പ്രതികളും ഇന്ന് കോടതിയിൽ ഹാജരായിരുന്നു മൂന്ന് വർഷമായ ആലുവ ട്രാഫിക് സ്റ്റേഷനിൽ സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന ടെമ്പോ ട്രാവലർ ഇന്നലെ അർദ്ധരാത്രിയോടെ കെട്ടിവലിച്ചാണ് കോടതി പരിസരത്ത് എത്തിച്ചത് നടി സഞ്ചരിച്ചിരുന്ന എസ് യുവിയും പരിശോധനയ്ക്കായി എത്തിച്ചു എസ് യുവിയുടെ പിൻസീറ്റിൽ താൻ ഇരുന്നത് എവിടെയാണെന്നും നടി കോടതിക്ക് കാണിച്ചു കൊടുത്തു അഭിഭാഷകരുടെയും പ്രതികളുടെയും സാന്നിധ്യത്തിലാണ് നടി വാഹനങ്ങൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞത് തുടർന്നായിരുന്നു ക്രോസ് വിസ്താരം കേസിലെ പ്രതികളെ മറ്റൊരു ദിവസമായിരിക്കും ദൃശ്യങ്ങൾ കാണിക്കുക ഫാദർ ജോസഫ് പുത്തൻപുരക്കലിന്റെ വിവാദ പ്രസംഗത്തിനെതിരെ നിയമ നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് കണ്ണൂരിൽ പോലീസിന് പരാതി ജില്ലാ പോലീസ് മേധാവിക്ക് പരാതി നൽകിയത് പഴയങ്ങാടി സ്വദേശി ബി തൻവീർ അഹമ്മദ് സമൂഹ മാധ്യമങ്ങൾ വഴി പ്രചരിച്ച പ്രസംഗം വർഗീയ വിദ്വേഷം പറത്തുന്നതാണെന്ന് പരാതി ഇന്ത്യൻ ശിക്ഷാ നിയമത്തിലെ നൂറ്റി അൻപത്തിമൂന്ന് നൂറ്റി അൻപത്തിമൂന്ന് ബി എന്നീ വകുപ്പുകൾ പ്രകാരം ശിക്ഷാർഹമായ കുറ്റമാണ് വൈദികൻ നടത്തിയതെന്നും നിയമ നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്നും പരാതിയിൽ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് പൌരത്വ നിയമവും മുത്തലാഖ് നിരോധനവും അയോധ്യാ വിധിയും നേട്ടങ്ങളായി ഉയർത്തിക്കാട്ടി പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി കഴിഞ്ഞ എഴുപത് വർഷമായി മാറാത്ത പലതും ഇപ്പോൾ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു രാജ്യ തലസ്ഥാനത്തിന്റെ സുരക്ഷയ്ക്കായി ഡൽഹിയിലെ ജനങ്ങൾ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വോട്ട് ചെയ്യുമെന്നും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് റാലിയിൽ പ്രധാനമന്ത്രി പൌരത്വ നിയമത്തിനെതിരെയുള്ള പ്രതിഷേധങ്ങൾ രാജ്യത്തെ വിഭജിക്കുന്നതാണെന്നും പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി ഷഹീൻ ഭാഗിലെയും സീലംപൂരിലെയും ജാമിയയിലെയും പ്രതിഷേധങ്ങൾ രാഷ്ട്രീയമായി രൂപപ്പെട്ടവ ആം ആദ്മി പാർട്ടിയും കോൺഗ്രസുമാണ് ഷഹീൻ ബാഗിലെ പ്രതിഷേധത്തിന് പിന്നിൽ പെട്ടെന്ന് രൂപപ്പെട്ടതല്ല സമരങ്ങളെന്നും ഇന്നത്തെ ഷഹീൻ ബാഗ് നാളെ മറ്റിടങ്ങളിലേക്ക് വ്യാപിച്ചേക്കാമെന്നും മോദി ഒരുമിച്ചുള്ള പ്രതിഷേധം രാഷ്ട്രീയമായി ഉപയോഗിക്കാൻ മുഖ്യമന്ത്രി ശ്രമിച്ചെന്ന് മുല്ലപ്പള്ളി രാമചന്ദ്രൻ രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിൽ മോദിക്കെതിരെ ഒരുമിച്ച് നീങ്ങണമെന്നാവശ്യപ്പെടൽ ഇടതുപക്ഷം സഹകരിച്ചില്ല രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിലും മോദിക്കെതിരെ ഒരുമിച്ച് നീങ്ങാൻ ഇടതുപക്ഷത്തെ ക്ഷണിച്ചെങ്കിലും അട്ടിമറിച്ചത് കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ള സി പി എം പി ബി അംഗങ്ങളാണെന്നും മുല്ലപ്പള്ളി പൌരത്വ വിഷയത്തിൽ സർക്കാരിന് ഇരട്ടമുഖമില്ലെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ പൌരത്വ നിയമവും എൻ പി ആറും നടപ്പാക്കില്ല പ്രാരംഭ നടപടി തുടങ്ങിയ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കെതിരെ വകുപ്പുതല നടപടി സ്വീകരിച്ചെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പൌരത്വ നിയമ ഭേദഗതിക്കെതിരെ നിയമവിധേയമായ സമരം ചെയ്ത ആർക്കെതിരെയും കേസെടുത്തിട്ടില്ലെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ പരിധി വിടുമ്പോൾ സ്വാഭാവിക നടപടിയുണ്ടാകും പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് തള്ളിത്തകർത്താൽ നടപടി എട
പൌരത്വ സമരത്തിൽ പങ്കെടുത്ത ആലുവ സ്വദേശി ആനസിന് പോലീസ് ക്ലിയറൻസ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നിഷേധിച്ചെന്ന് എൽദോസ് കുന്നപ്പള്ളി സംഭവം ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടില്ലെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ മറുപടി അൻവർ സാദത്ത് ഇക്കാര്യം ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ലെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി മഹല് കമ്മിറ്റികളുടെ സമരം സമാധാനപരമായിരുന്നുവെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി എന്നാൽ ചിലയിടത്ത് എസ് ഡി പി ഐ നുഴഞ്ഞു കയറി അവിടെ പോലീസ് നടപടിയെടുത്തു എസ് ഡി പി ഐ പറയുമ്പോൾ പ്രതിപക്ഷം എന്തിന് പ്രകോപിതരാകുന്നുവെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി എസ് ഡി പി ഐയും തീവ്രവാദത്തെയും കുറിച്ച് പറയാൻ പാടില്ലെന്നാണോ എന്നും മുഖ്യമന്ത്രി ചോദിച്ചു പൌരത്വ നിയമ ഭേദഗതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സാമുദായിക കലാപം സൃഷ്ടിക്കുന്ന തരത്തിൽ പ്രകടനം നടത്തിയതിന് ഇരുപത്തിയേഴ് കേസുകൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പൌരത്വ നിയമത്തെ അനുകൂലിച്ച് കുറ്റ്യാടി ടൌണിൽ ബി ജെ പി നടത്തിയ പ്രകടനത്തിൽ ലഹള ഉണ്ടാക്കണമെന്ന ഉദ്ദേശത്തോടെ മുദ്രാവാക്യം വിളിച്ച നൂറോളം പേർക്കെതിരെ കേസെടുത്തു കണ്ണൂർ മട്ടന്നൂർ സ്റ്റേഷനിലെ എസ് എ ഇരിട്ടി എ എസ് പി എന്നിവർ പൌരത്വ നിയമത്തെ അനുകൂലിച്ച് നടന്ന പ്രതിഷേധ പരിപാടിയിൽ യൂണിഫോം ധരിച്ച് പങ്കെടുത്ത സംഭവം ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടു ഇക്കാര്യത്തിൽ ഇവരോട് വിശദീകരണം ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി അങ്കമാലിയിൽ ജുമാ നമസ്കാരത്തിനു ശേഷം സമാധാനപരമായ പ്രകടനം നടത്തിയവർക്കെതിരെ കേസെടുത്തെന്ന് റോജി എം ജോൺ മനുഷ്യ ചങ്ങലയ്ക്കെതിരെ കേസെടുക്കുമോ എന്നും മുഖ്യമന്ത്രിയോട് ചോദ്യം ഉന്നയിച്ച് അങ്കമാലി എം എൽ എ പൌരത്വ വിഷയത്തിൽ രാജ്യം ശ്രദ്ധിക്കുന്ന ഇടപെടൽ നടത്തിയത് കേരളമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി അക്രമവും ജനങ്ങളെ ഭിന്നിപ്പിക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങളുമുണ്ടായാൽ പോലീസ് ഇടപെടുമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു കാട്ടാക്കടയിൽ യുവാവിനെ ജെ സി ബി ഇടിച്ചു കൊലപ്പെടുത്തിയതിന് പിന്നിൽ മണ്ണ് മാഫിയയാണെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പോലീസിന്റെ ഭാഗത്ത് വീഴ്ച പറ്റിയെന്ന ആരോപണം ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് നെടുമ്പങ്ങാട് ഡി വൈ എസ് പി കാര്യം അന്വേഷിച്ചു വരികയാണ് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ മറുപടി എം വിൻസെന്റ് നൽകിയ അടിയന്തര പ്രമേയ നോട്ടീസ് എം വിൻസെന്റിന്റെ അടിയന്തര പ്രമേയത്തിന് സ്പീക്കർ അവതരണാനുമതി നിഷേധിച്ചു പ്രതിഷേധിച്ച് പ്രതിപക്ഷം നിയമസഭയിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിപ്പോയി രാഷ്ട്രീയ സംരക്ഷണം കിട്ടുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഗുണ്ടകൾ അഴിഞ്ഞാടുന്നതെന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് കാട്ടാക്കട ജെ സി ബി കൊലയിൽ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ മറുപടി കുടുംബത്തിന് തൃപ്തി ആവില്ലെന്ന് എം വിൻസൺ പോലീസ് സമയത്ത് വന്നിരുന്നുവെങ്കിൽ ഈ കൊലപാതകം നടക്കില്ലായിരുന്നു വഴി തെറ്റിയതുകൊണ്ട് എത്താൻ വൈകിയെന്നാണ് പോലീസ് ന്യായീകരണമെന്നും കോവളം എം എൽ എ വഴി തെറ്റിയത് പോലീസിനല്ല സർക്കാരിനാണെന്നും എം വിൻസൺ കൊലപാതകത്തിന് എല്ലാ ഒത്താശകളും ചെയ്തു കൊടുത്തത് പോലീസാണ് മറ്റൊരു പ്രവാസി കൂടിയാണ് ഇല്ലാതായത് ലോക കേരള സഭയുടെ ഉമ്മറത്ത് വയ്ക്കാൻ ഒരു ചിത്രം കൂടിയായെന്നും എം വിൻസൺ അന്വേഷണത്തിൽ സർക്കാരിന് വഴി തെറ്റിയിട്ടില്ലെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പോലീസിന്റെ വീഴ്ച പരിശോധിക്കും ഡി വൈ എസ് പിയുടെ റിപ്പോർട്ട് വന്നതിനു ശേഷം തുടർ നടപടി അച്ഛനെ നഷ്ടപ്പെട്ട കുടുംബത്തിന് ഒന്നും തിരിച്ചുകൊടുത്താൽ മതിയാവില്ലെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പൌരത്വ പ്രമേയം ഐകകണ്ഠേന അല്ല നിയമസഭ പാസാക്കിയതെന്ന് ഒ രാജഗോപാൽ നയപ്രഖ്യാപന പ്രസംഗത്തിനുള്ള നന്ദി പ്രമേയത്തിൽ നിന്ന് ഐകകണ്ഠേന എന്ന പദം ഒഴിവാക്കണമെന്നും രാജഗോപാൽ ഇക്കാര്യം ആവശ്യപ്പെട്ട് രാജഗോപാൽ നോട്ടീസ് നൽകി നയപ്രഖ്യാപന പ്രശ്നത്തിനുള്ള നന്ദി പ്രമേയത്തിൽ തിരുത്ത് വേണമെന്ന് കെ സി ജോസഫ് ഗവർണർക്ക് നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നതിനൊപ്പം പൌരത്വ നിയമത്തിൽ ഗവർണറുടെ നിലപാടിൽ ശക്തമായ പ്രതിഷേധവും രേഖപ്പെടുത്തണമെന്നും കെ സി ജോസഫ് ഭേദഗതിക്ക് നോട്ടീസ് നൽകി ഗവർണറെ തിരിച്ചുവിളിക്കണമെന്ന പ്രതിപക്ഷ പ്രമേയത്തിന് നിയമസഭയുടെ അനുമതിയില്ല ഇത് സംബന്ധിച്ച കാര്യോപദേശക സമിതി റിപ്പോർട്ട് നിയമസഭ അംഗീകരിച്ചു പ്രമേയ നോട്ടീസ് വീണ്ടും കാര്യോപദേശക സമിതിക്ക് വിടണമെന്ന പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ ഉപക്ഷേപം സഭ വോട്ടിനിട്ട് തള്ളി ഗവർണറെ തിരിച്ചുവിളിക്കണമെന്ന പ്രമേയത്തോട് യോജിക്കാനാകില്ലെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ പൌരത്വ വിഷയത്തിൽ കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ വക്താവായാണ് ഗവർണർ പ്രവർത്തിച്ചത് എന്നാൽ അഭിപ്രായം പറഞ്ഞതിന്റെ പേരിൽ തിരിച്ചുവിളിക്കേണ്ടതില്ലെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി സുപ്രീംകോടതിയെ സമീപിക്കുന്നതിന് മുൻപ് ഗവർണറെ മുൻകൂട്ടി അറിയിക്കേണ്ടതില്ലെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ റൂൾസ് ഓഫ് ബിസിനസിലെ നിബന്ധനകൾ ലംഘിച്ചിട്ടില്ല ഗവർണർ രേഖാമൂലം സർക്കാരിനെ എതിർപ്പറിയിച്ചിട്ടില്ല ഗവർണർ ചോദിച്ച വിശദീകരണത്തിന് സർക്കാർ രേഖാമൂലം മറുപടി നൽകിയിട്ടുണ്ട് കേന്ദ്ര സംസ്ഥാന ബന്ധത്തെ ബാധിക്കുന്ന വിഷയമല്ലെന്ന് ഗവർണറെ അറിയിച്ചെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി സഭയെ അറിയിച്ചു പോലീസിനെ മറ്റൊരു ഏജൻസിയും നിയന്ത്രിക്കുന്നില്ല എന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പോലീസിനെ നിയമിക്കുന്നത് പാർട്ടിയുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരമല്ല മൂന്ന് വർഷം കഴിഞ
മാധ്യമ പ്രവർത്തക ക്ഷേമത്തിന് സർക്കാർ മുന്തിയ പരിഗണനയാണ് നൽകുന്നതെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പെൻഷൻ പദ്ധതി അക്രഡിറ്റേഷൻ ആരോഗ്യ ഇൻഷുറൻസ് ഹൌസിംഗ് സബ്സിഡി തുടങ്ങിയ പദ്ധതികൾ കാര്യക്ഷമമായി നടപ്പിലാക്കിയിട്ടുണ്ടെന്നും പി സി ജോർജിന്റെ സബ്മിഷന് മുഖ്യമന്ത്രി മറുപടി നൽകി ടി പി സെൻകുമാറിനെതിരെ തുഷാർ വെള്ളാപ്പള്ളി എസ് എൻ ഡി പി കോട്ടയിലാണ് സെൻകുമാർ ഡി ജി പി ആയത് സംഘടനയ്ക്കുള്ളിൽ നിന്നുള്ളവർ തന്നെയാണ് എസ് എൻ ഡി പി തകർക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതെന്ന് തുഷാർ പറഞ്ഞു നിയമസഭയിൽ പൌരത്വ നിയമ ഭേദഗതിയെ അനുകൂലിച്ച പി സി ജോർജ് പൌരത്വ നിയമം കൊണ്ട് ആർക്കും പൌരത്വം നഷ്ടമാകില്ലെന്ന് ജോർജ് എൽ ഡി എഫ് ഇല്ലാത്തത് പറഞ്ഞ് മുസ്ലിങ്ങളെ പറ്റിക്കുന്നു സ്ത്രീകളെയും കുട്ടികളെയും സമരത്തിനിറക്കുന്നത് ഭരണപരാജയം മറയ്ക്കാനാണെന്നും പി സി ജോർജ് പൌരത്വ നിയമ ഭേദഗതിക്കെതിരെ വീട്ടമ്മമാർ നടത്തുന്ന ഷഹീൻബാഗ് സമരത്തിന് ഐക്യദാർഢ്യം പ്രഖ്യാപിച്ച് തിരുവനന്തപുരത്ത് വിദ്യാർത്ഥികളുടെയും വീട്ടമ്മമാരുടെയും പ്രതിഷേധം പാളയത്ത് നടന്ന സമരത്തിൽ പങ്കെടുത്തത് നൂറുകണക്കിന് വിദ്യാർത്ഥികൾ പൌരത്വ നിയമത്തെ ചൊല്ലി ലോക്സഭയിൽ പ്രതിപക്ഷ ബഹളം വെടിവെപ്പ് അവസാനിപ്പിക്കൂ എന്ന മുദ്രാവാക്യം മുഴക്കിയാണ് സഭയിൽ പ്രതിപക്ഷ പ്രതിഷേധം ഉയർന്നത് സ്പീക്കർ ചോദ്യോത്തര വേളയുമായി മുന്നോട്ടു പോയെങ്കിലും പ്രതിപക്ഷം ബഹളം തുടർന്നു ഭരണഘടന സംരക്ഷിക്കാൻ സമരം ചെയ്യുന്നവരെ നിഷ്കരണം കൊന്നൊടുക്കുകയാണെന്ന് കോൺഗ്രസ് സഭാകക്ഷി നേതാവ് ആധിർ രഞ്ജൻ ചൌധരി പൌരത്വ ബില്ലിനെ ചൊല്ലി രാജ്യസഭയിലും പ്രതിപക്ഷ പ്രതിഷേധം പൌരത്വ നിയമ ഭേദഗതിയും ജനസംഖ്യാ രജിസ്റ്ററും ചർച്ച ചെയ്യണമെന്ന് പ്രതിപക്ഷം ആവശ്യം തള്ളിയ അധ്യക്ഷൻ വെങ്കയ്യ നായിഡു പ്രതിഷേധത്തെ തുടർന്ന് രാജ്യസഭ നിരവധി തവണ നിർത്തിവെച്ചു ശബരിമല യുവതീ പ്രവേശനമടക്കം വിശ്വാസ വിഷയങ്ങൾ വിശാല ബെഞ്ചിന് വിട്ട അഞ്ചംഗ ബെഞ്ചിന്റെ നടപടി നിലനിൽക്കുമോ എന്ന് സുപ്രീംകോടതി ഒൻപതംഗ ബെഞ്ച് പരിശോധിക്കും തീരുമാനം വിശാല ബെഞ്ചിന് വിട്ട നടപടിയിൽ ഭരണഘടനാ വിദഗ്ധരും മുതിർന്ന അഭിഭാഷകരും കടുത്ത എതിർപ്പ് ഉന്നയിച്ചതിനെ തുടർന്ന് ശബരിമലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിശ്വാസ വിഷയങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കേസുകളിലെ പരിഗണനാ വിഷയങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് വിശാല ബെഞ്ച് തീരുമാനിക്കും ശബരിമല പുനഃപരിശോധനാ ഹർജികളിൽ അന്തിമ വിധി അഞ്ചംഗ ബെഞ്ച് പറയുമെന്നും അഞ്ചംഗ ബെഞ്ച് ഉന്നയിച്ച ചോദ്യങ്ങൾ മാത്രമേ ഒൻപതംഗ ബെഞ്ച് പരിഗണിക്കൂവെന്നും ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് എസ് എ ബോബ്ഡെ വിധി പറഞ്ഞ കേസിലെ പുനഃപരിശോധനാ ഹർജികൾ വിശാല ബെഞ്ചിന് വിടാനാകില്ലെന്ന് മുതിർന്ന അഭിഭാഷകൻ ഫാലിയസ് നരിമാൻ നരിമാന്റെ വാദത്തെ അഭിഭാഷകരായ കപിൽ സിബലും രാജീവ് ധവാനും രാകേഷ് ദ്വിവേദിയും പിന്തുണച്ചു ബെഞ്ചിന്റെ അധികാര പരിധി സംബന്ധിച്ച വാദം ആദ്യം തന്നെ വേണമെന്ന് അഭിഭാഷകയായ ഇന്ദിരാ ജയ്സിംഗ് ആവശ്യപ്പെട്ടു പൊതു താൽപര്യ വിഷയമായതിനാൽ വിശാല ബെഞ്ച് പരിഗണിക്കണമെന്ന് മുതിർന്ന അഭിഭാഷകൻ പരാശരൻ വാദിച്ചു വിശാല ബെഞ്ചിന് വിടാൻ ചീഫ് ജസ്റ്റിസിന് അധികാരമുണ്ടെന്ന് കേന്ദ്ര സർക്കാരിന് വേണ്ടി സോളിസിറ്റർ ജനറൽ തുഷാർ മേത്തയും വ്യക്തമാക്കി പ്രണയം നിരസിക്കപ്പെട്ടു എന്ന കാരണത്താൽ സ്ത്രീകൾ കൊല്ലപ്പെടുന്ന സംഭവങ്ങൾ ഗൌരവത്തോടെയാണ് സർക്കാർ കാണുന്നതെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി കർശനമായ നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചു വരുന്നു സംസ്ഥാനത്ത് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് മുതൽ നാളിതുവരെ എട്ട് കേസുകൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തു മൂന്ന് സംഭവങ്ങളിലെ പ്രതികൾ മരിച്ചു ബാക്കി അഞ്ച് കേസുകളും പ്രതികളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് നിയമ നടപടി സ്വീകരിച്ചെന്നും ഒ രാജഗോപാലിന്റെ സബ്മിഷന് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ മറുപടി തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലെ രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിലെ വോട്ടർ പട്ടിക കരട് പട്ടികയായി ഉപയോഗിക്കുന്നതിനെതിരെ പ്രതിപക്ഷം നൽകിയ ഹർജി ഹൈക്കോടതി തള്ളി വോട്ടർ പട്ടിക സംബന്ധിച്ചുള്ള തീരുമാനം തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന്റെ വിവേചനാധികാരം തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഇടപെടുന്നതിന് പരിമിതികൾ ഉണ്ടെന്നും ഹൈക്കോടതി രാമചന്ദ്രൻ കമ്മീഷൻ റിപ്പോർട്ട് വന്ന ശേഷം ബസ് ചാർജ് വർദ്ധന പരിഗണിക്കാമെന്ന് ഗതാഗത മന്ത്രി റിപ്പോർട്ടിംഗ് ബിൽ ഈ മാസം ഇരുപതിനകം പ്രാരംഭ നടപടി കൈക്കൊള്ളും സമരം നിർത്തിവെക്കാൻ ബസ് ഉടമകളോട് ആവശ്യപ്പെട്ടെന്നും എ കെ ശശീന്ദ്രൻ ചർച്ച കോഴിക്കോട് ഗസ്റ്റ് ഹൌസിൽ സ്വകാര്യ ബസ് സമരം മാറ്റിവെച്ചു നാളെ നടത്താനിരുന്ന സമരം മാറ്റിയെന്ന് ബസ് ഉടമകൾ ഈ മാസം ഇരുപതിനകം പ്രശ്നപരിഹാരം ഉണ്ടായില്ലെങ്കിൽ ഇരുപത്തിയൊന്ന് മുതൽ സമരം തുടങ്ങും ബസ് ചാർജ് വർദ്ധനവിനേക്കാൾ പ്രതിസന്ധി വിദ്യാർത്ഥി കൺസെഷൻ വിദ്യാർത്ഥി കൺസെഷൻ കുറഞ്ഞത് അഞ്ച് രൂപയാക്കണം മന്ത്രിയുമായുള്ള ചർച്ച ശുഭകരമെന്ന് ബസ് ഉടമകൾ തിരുവനന്തപുരത്ത് സമാന്തര സർവീസ് നടത്തിയ ലക്ഷറി ബസ് പിടിച്ചെടുത്തു തൊടുപുഴയിൽ നിന്ന് സർവീസ് നടത്തുകയായിരുന്ന കൈറോസ് ബസ്സാണ് പിടികൂടിയത് കോഴിക്കോട് പുതുപ്പാടിയിൽ ടൂറിസ്റ്റ് ബസ്സിന് സൈഡ് നൽകിയില്ലെന്ന് ആരോപിച്ച് ആംബുലൻസ് തടഞ്ഞ ഡ്രൈവ
രണ്ടാമത്തെ പെൺകുട്ടി മരിക്കുമ്പോൾ സ്റ്റേഷൻ ഇൻചാർജ് ആയിരുന്ന ചാക്കോയുടെയും പോലീസുകാരൻ പ്രേംനാഥിന്റെയും മൊഴികളാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയത് സംസ്ഥാന ആരോഗ്യവകുപ്പിൽ സ്റ്റാഫ് നഴ്സ് നിയമത്തിനായുള്ള പി എസ് സി വിജ്ഞാപനത്തിനെതിരെ നഴ്സുമാരുടെ സംഘടന പ്ലസ് ടു സയൻസ് വിഷയം അപേക്ഷകർക്ക് നിർബന്ധമാക്കിയത് ജനറൽ നഴ്സിംഗ് കഴിഞ്ഞവർക്ക് തിരിച്ചടിയാകുമെന്നാണ് ആരോപണം എസ് എൻ ഡി പി യൂണിയൻ ഫണ്ടിൽ ക്രമക്കേട് നടത്തിയെന്ന കേസ് റദ്ദാക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് ഹൈക്കോടതിയിൽ സുഭാഷ് വാസുവിന്റെ ഹർജി എസ് എൻ ഡി പി യൂണിയനിലെ സാമ്പത്തിക ഇടപാടിനെക്കുറിച്ച് അന്വേഷണം നടത്താൻ പോലീസിന് അധികാരമില്ലെന്ന് ഹർജിയിൽ പറയുന്നു കമ്പനി നിയമപ്രകാരം രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ള യൂണിയന്റെ സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകളെക്കുറിച്ച് അന്വേഷണം നടത്തേണ്ടത് കമ്പനി രജിസ്ട്രാറാണെന്നും സുഭാഷ് വാസു മലപ്പുറം കൂട്ടിലങ്ങാടി പടിഞ്ഞാറ്റമുറിയിൽ ഭാര്യയും ഭർത്താവിനെയും മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തി കൂട്ടിലങ്ങാടി പടിഞ്ഞാറ്റമുറി ചട്ടിപ്പറമ്പ് കൃഷ്ണൻ ഭാര്യ അമ്മിനി എന്നിവരാണ് മരിച്ചത് അമ്മിനിയെ കൊലപ്പെടുത്തിയ ശേഷം കൃഷ്ണൻ ജീവൻ ഒടുക്കുകയായിരുന്നുവെന്നാണ് പ്രാഥമിക നിഗമനം തൊടുപുഴ വടക്കുമുറിയിൽ പൈനാപ്പിൾ തോട്ടത്തിലുണ്ടായ തീപിടുത്തത്തിൽ ഒരാൾ മരിച്ചു തീകെടുത്താൻ ശ്രമിച്ച സ്ഥലമുടമ ജെയിംസ് കുന്നപ്പള്ളിയാണ് പൊള്ളലേറ്റ് മരിച്ചത് തീ പടർന്നതറിഞ്ഞെത്തിയ നാട്ടുകാർ ജെയിംസ് വീണ് കിടക്കുന്നത് വൈകിയാണ് കണ്ടത് തൊടുപുഴയിൽ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിക്കും മുൻപ് മരണം സംഭവിച്ചു തൊടുപുഴയിൽ നിന്നും ഫയർഫോഴ്സ് യൂണിറ്റ് എത്തിയാണ് തീ അണച്ചത് തൃശൂർ കല്ലേറ്റുംകരയിൽ കള്ളനോട്ടുകളുമായി കാസർഗോഡ് സ്വദേശി പിടി മാങ്ങാട് കിളിമല വീട്ടിൽ രഞ്ജിത്താണ് പിടിയിലായത് മുപ്പത്തോറായിരം രൂപയുടെ കള്ളനോട്ടുകൾ ഇയാളിൽ നിന്ന് പിടികൂടി അഞ്ഞൂറ് കള്ളനോട്ടുകളാണ് പിടിച്ചത് മംഗലാപുരം സ്വദേശിയായ സുഹൃത്താണ് കള്ളനോട്ട് നൽകിയതെന്ന് പോലീസിനെ ഇയാൾ മൊഴി നൽകി ജാതീയമായി അധിക്ഷേപിച്ച നാലുച്ച് കോഴിക്കോട് കൂടരഞ്ഞി പഞ്ചായത്ത് അംഗം രാജിവെച്ചതോടെ എൽ ഡി എഫിന് ഭരണം നഷ്ടമാകും സി പി എം പ്രവർത്തകനായ കെ എസ് അരുൺകുമാർ കൂടരഞ്ഞിയാണ് സെക്രട്ടറിക്ക് രാജിക്കത്ത് നൽകിയത് ഭരണസമിതിയിൽ വായ മൂടിക്കെട്ടിയെത്തിയാണ് പാർട്ടിയോടും ഭരണസമിതിയോടുമുള്ള പ്രതിഷേധം അരുൺകുമാർ അറിയിച്ചത് പഞ്ചായത്തിലെ മറ്റൊരു സി പി എം അംഗം ജാതീയമായ അധിക്ഷേപിച്ചെന്ന് പഞ്ചായത്ത് അംഗമായ കെ എസ് അരുൺകുമാർ നേരത്തെ പരാതി നൽകിയിരുന്നു ഇതി പാർട്ടി നടപടിയെടുക്കാത്തതിൽ പ്രതിഷേധിച്ചാണ് രാജി എൽ ഡി എഫ് പിന്തുണയുള്ള കോൺഗ്രസ് വിമത സോളി ജോസഫാണ് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് മരടിലെ മാലിന്യ നീക്കം വിലയിരുത്തി ദേശീയ ഹരിത ട്രൈബ്യൂണൽ ഹരിത ട്രൈബ്യൂണൽ സംസ്ഥാന മേൽനോട്ട സമിതി ചെയർമാൻ ജസ്റ്റിസ് എ വി രാമകൃഷ്ണപ്പള്ളിയുടെ നേതൃത്വത്തിലായിരുന്നു യോഗം മരടിലെ മാലിന്യ നീക്കത്തിൽ ദേശീയ ഹരിത ട്രൈബ്യൂണലിന് അതൃപ്തി മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ പൂർണ്ണമായും പാലിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ലെന്ന് ജസ്റ്റിസ് എ വി രാമകൃഷ്ണപ്പള്ള കാൽപ്പറ്റ ജനറൽ ആശുപത്രിയിലെ കുട്ടികളുടെ ബ്ലോക്കിലെ പരിശോധനാ ഹാളിന്റെ സീലിംഗ് അടർന്നു വീണു ആർക്കും അപകടമില്ല രണ്ടാഴ്ച മുൻപ് ഉദ്ഘാടനം കഴിഞ്ഞ ബ്ലോക്കിലാണ് സീലിംഗ് തകർന്നത് നാട്ടുകാരും രോഗികളും പ്രതിഷേധവുമായി രംഗത്തെത്തി എറണാകുളം നഗരത്തിലെ ഗതാഗത കുരുക്ക് പരിഹരിക്കാൻ ചെറുവാഹനങ്ങൾക്ക് പാലാരിവട്ടം പാലം തുറന്നുകൊടുക്കണമെന്ന ആവശ്യം ശക്തമാകുന്നു ഓട്ടോറിക്ഷകൾക്കും ഇരുചക്ര വാഹനങ്ങൾക്കും പാലത്തിലൂടെ ഗതാഗതം അനുവദിക്കണമെന്നാണ് ആവശ്യം കോന്നി ആനക്കൂട്ടിലെ അസുഖം ബാധിച്ച ആനക്കുട്ടി പിഞ്ചുവിന്റെ ആരോഗ്യനില കൂടുതൽ മോശമായി ചികിത്സ തുടരുന്ന ആനക്കുട്ടിയുടെ ശരീരത്തിൽ നിരവധി വ്രണങ്ങളുണ്ടെന്ന് അധികൃതർ ആനക്കുട്ടിയെ എഴുന്നേൽപ്പിക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ പരാജയപ്പെട്ടു കൂടത്തായി കൊലപാതക പരമ്പര കേസിൽ നാലാമത്തെ കുറ്റപത്രം കോടതിയിൽ സമർപ്പിച്ചു മുഖ്യപ്രതി ജോളി ആദ്യ ഭർത്താവ് റോയ് തോമസിന്റെ മാതൃസഹോദരൻ മാത്യുവിനെ കൊലപ്പെടുത്തിയ കേസിലാണ് കുറ്റപത്രം കൂടത്തായി കേസിൽ മാത്യുവിന്റെ മരണമായിരുന്നു പ്രധാനമെന്ന് റൂറൽ എസ് പി കെ ജി സൈമൺ പറഞ്ഞു ഈ കേസ് പരാതിയില്ലാതെ പോലീസ് സ്വയം അന്വേഷിച്ച് കണ്ടെത്തിയതാണെന്നും എസ് പി മാത്യുവിന്റെ കൊലപാതകത്തിന് കാരണങ്ങൾ വിവരിച്ച അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ കെ ജി സൈമൺ റോയിയുടെ മരണത്തിൽ സംശയം പ്രകടിപ്പിച്ചത് മാത്യു കൊലയിലേക്ക് നയിച്ചത് ജോളിക്ക് സ്വത്തുകൊടുക്കാൻ പാടില്ലെന്ന് മാത്യു വാദിച്ചതിലുള്ള വൈരാഗ്യം അപരിചിതർ പൊന്നാറ്റം പൊന്നാമറ്റം വീട്ടിൽ വരുന്നത് ചോദ്യം ചെയ്തതിലെ എതിർപ്പും കൊലയ്ക്ക് കാരണമായെന്ന് സൈമൺ മാത്യു കൊലക്കേസിലും മൂന്ന് പ്രതികളുണ്ടെന്ന് കെ ജി സൈമൺ രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് പേജുള്ള കുറ്റപത്രമാണ് സമർപ്പിച്ചത് ഒന്നാം സാക്ഷി റോയിയുടെ സഹോദരി രഞ്ജിയും ജോളിയുടെ കുട്ടികളും സാക്ഷികളാണെന്ന് അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥർ കേരള തമിഴ്നാട് അതിർത്തിയിൽ വേട്ടക്കിടെ കാട്ടുപോത്തിന്റെ കുത്തേറ്റ് ഒരാൾ മരിച്ചു വെടിയേറ്റ കാട്ടുപോത്തും ചത്തു മരിച്ചത് തോന്നിമല സ്വദേശി മാരിയപ്പൻ സുഹൃത്തുക്കൾ മൊഴി നൽകാനായി സ്റ്റേഷനിലെത്തിയപ്പോ
വീടിന്റെ രണ്ടാം നിലയിൽ സൂക്ഷിച്ച ഇരുന്നൂറ്റി അഞ്ച് പാക്കറ്റ് കർണാടക മദ്യവുമായി നിരവധി കേസുകളിലെ പ്രതി അറസ്റ്റിൽ എക്സൈസ് പിടിയിലായത് കുമ്പള പ്രഭാകരൻ ചാക്കുകെട്ടുകളിലായി സൂക്ഷിച്ച മദ്യപാക്കറ്റുകളാണ് എക്സൈസ് പിടികൂടിയത് അനധികൃത മദ്യവിൽപ്പനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പത്തോളം കേസുകളിൽ പ്രതിയാണ് പ്രഭാകരനെന്നും എക്സൈസ് കൊല്ലം നീണ്ടകരയിൽ വീട്ടുമുറ്റത്ത് സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന ഇരുചക്ര വാഹനങ്ങൾ തീവെച്ച് നശിപ്പിച്ചു കഞ്ചാവ് വിൽപ്പന ചോദ്യം ചെയ്തതാണ് അക്രമത്തിന് കാരണമെന്ന് വീട്ടുടമ ചവറ പോലീസ് കേസെടുത്തു നീലേശ്വരം തോപ്പുലിയാ ഭവനിൽ ഫ്രാൻസിന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള സ്കൂട്ടറും ബൈക്കുമാണ് കത്തിച്ചത് കൊടുക്കല്ലൂരിൽ വിവിധയിടങ്ങളിൽ അക്രമം മൂന്ന് വാഹനങ്ങൾ തീവെച്ച് നശിപ്പിച്ചു എടവിലങ്ങ് പഞ്ചായത്ത് അംഗം സുരേഷ് ബാബുവിന്റെ സ്കൂട്ടർ അയൽവാസി തെക്കൂട്ട് അനിൽ എന്നയാളുടെ കാർ വലിയ പറമ്പിൽ ഉണ്ണിയുടെ ബുള്ളറ്റ് എന്നിവയാണ് കത്തി നശിച്ചത് പോലീസ് അന്വേഷണം തുടങ്ങി വിദ്യാർത്ഥിയെ വേദിയിൽ വിളിച്ചുവരുത്തി നടൻ ടോവിനോ പൂവിച്ച സംഭവത്തിൽ പരാതിയില്ലെന്ന് മാനന്തവാടി മേരിമാത കോളേജ് വിദ്യാർത്ഥിയാക്കി ടോവിനോയെ കണ്ട ആകാംക്ഷയിൽ താൻ പൂവിപ്പോയതാണെന്നും അദ്ദേഹം അത് തെറ്റിദ്ധരിച്ചതാണെന്നും പരാതി നൽകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ലെന്നും അഖിൽ പൃഥ്വിരാജും ബിജുമേനോനും അഭിനയിക്കുന്ന അയ്യപ്പനും കോശിയും എന്ന ചിത്രത്തിലെ ഗോത്രഗാനം മലയാളികൾ ഏറ്റെടുത്തതിന്റെ സന്തോഷത്തിലാണ് അട്ടപ്പാടിയിലെ നഞ്ചമ്മ സിനിമയിലെ ടൈറ്റിൽ സോങ്ങായി മാറിയ നഞ്ചമ്മയുടെ പാട്ട് സോഷ്യൽ മീഡിയയിലും വൈറലാണ് ഫാസ്റ്റ് ആൻഡ് ഫ്യൂരിയസിന്റെ ഒന്നാം പതിപ്പ് റിലീസിന് ഒമ്പതാം പതിപ്പ് റിലീസിന് ഒരുങ്ങുന്നു എഫ് നയൻ ദ ഫാസ്റ്റ് സാഗ എന്നാണ് ചിത്രത്തിന്റെ പേര് ജസ്റ്റിൻ ലീനാണ് സംവിധാനം ചിത്രത്തിലെ റെസ്ലിംഗ് താരം ജോൺ സീനയും എത്തും ഓമായി കടവുള്ളിയെ റിലീസിന് ഒരുങ്ങുന്നു അശ്വതി മാരിമുത്തു സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ചിത്രത്തിൽ അശോക് സെൽവൻ ഋതിക സിംഗ് എന്നിവരാണ് കേന്ദ്ര കഥാപാത്രങ്ങൾ ചിത്രത്തിൽ വിജയ് സേതുപതി അതിഥി വേഷത്തിനും എത്തുന്നുണ്ട് സുരേഷ് ഗോപിയും ശോഭനയും കേന്ദ്ര കഥാപാത്രങ്ങളെ എത്തുന്ന വരനെ ആവശ്യമുണ്ട് ഈ ആഴ്ച തിയേറ്ററുകളിൽ ചിത്രത്തിന്റെ ട്രെയിലർ പുറത്തിറങ്ങി ദുൽഖർ സൽമാനും കല്യാണി പ്രദർശന ചിത്രത്തിൽ പ്രധാന വേഷങ്ങളിലെത്തുന്നുണ്ട് ദുൽഖർ നിർമ്മിക്കുന്ന ആദ്യ ചിത്രം സംവിധാനം ചെയ്തത് അനൂപ് സത്യന എൽ ഐ സിയുടെ പത്ത് ശതമാനത്തിൽ കൂടുതൽ ഓഹരികൾ വിൽക്കാൻ സർക്കാർ തയ്യാറാകില്ലെന്ന് ധനകാര്യ സെക്രട്ടറി ഓഹരി ലിസ്റ്റിന് ഒരു വർഷം എടുക്കും ഇതിനായി എൽ ഐ സി നിയമത്തിൽ ഭേദഗതി വരുത്തുമെന്നും രാജീവ് കുമാർ ബി എസ് എൻ എൽ ജീവനക്കാർക്ക് വി ആർ എസ് കുടിശ്ശിക ലഭിക്കുന്നത് വൈകും അടുത്ത സാമ്പത്തിക വർഷം വരെ കാത്തിരിക്കേണ്ടി വരും നടപ്പു സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ കേന്ദ്ര ബജറ്റ് ഇതിനായി ഒരു ചെലവും നടത്താൻ വ്യവസ്ഥയില്ല ഡാറ്റാ സ്വകാര്യതയിൽ ഇൻഫോസിസിന് നേട്ടം ഇൻഫോസിസിന് ഐ എസ് ഒ സർട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിച്ചു അക്രഡിറ്റേഷനോടെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നേടിയ ലോകത്തെ ആദ്യ കമ്പനികളിൽ ഒന്നായി ഇൻഫോസിസ് മാറി ഭാവിയിൽ ബി ജെ പിയുമായി ഒന്നിക്കാനുള്ള സാധ്യതകൾ തള്ളിക്കളയാനാകില്ലെന്ന് ഉദ്ധവ് താക്കറെ പ്രതികരണം ശിവസേന മുഖപത്രം സാമ്നയ്ക്ക് നൽകിയ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ മഹാരാഷ്ട്രയിലെ ത്രികക്ഷി സഖ്യം അധാർമികമെന്ന ആരോപണം ഉദ്ധവ് തള്ളി ഓർഗനൈസേഷൻ ഓഫ് ഇസ്ലാമിക് കോർപ്പറേഷൻ യോഗത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതിന് ഇറാനെ വിസ നിഷേധിച്ച് സൌദി അറേബ്യ ഇസ്രയേൽ പാലസ്തീൻ സമാധാനം പുനഃസ്ഥാപിക്കാനുള്ള പദ്ധതി ചർച്ച ചെയ്യാൻ ട്രംപ് വിളിച്ച യോഗത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതിനാണ് സൌദി അറേബ്യ അനുമതി നിഷേധിച്ചത് ഇറാനും സൌദി അറേബ്യയും തമ്മിൽ പതിറ്റാണ്ടുകളായി തുടർന്ന ശീതയുദ്ധത്തിന്റെ ഭാഗമായാണ് സൌദി അറേബ്യയുടെ നടപടി അൻപത്തിയേഴ് രാജ്യങ്ങളാണ് ഓർഗനൈസേഷൻസ് ഓഫ് ഇസ്ലാമിക് കോർപ്പറേഷൻ ഉള്ളത് ഇസ്രയേൽ നിന്നും ഈജിപ്തിലേക്കുള്ള നാച്ചുറൽ ഗ്യാസ് നീക്കം തടസ്സപ്പെടുത്തുക എന്ന ലക്ഷ്യമിട്ട് പൈപ്പ് ലൈന് തീയിട്ടെന്ന് റിപ്പോർട്ട് ആറ് പേർ ചേർന്ന് തീയിട്ടത് സിനോയ് പ്രദേശത്ത് സ്ഥിതിഗതികൾ വിലയിരുത്തി വരികയാണെന്ന് ഇസ്രയേൽ വിദേശകാര്യ മന്ത്രാല